Hello, today is Tuesday, August 29, 2023. My name is Payman. Welcome to your YouTube channel. I will be speaking the English language, then I will switch to the Persian language. Uh, this is my last time I'm talking about the 1953 coup in Iran. Um, to me, like after what I watched, what I have been seeing, Iranian people are way behind political understanding. And um, the reason I wrote this piece because I wrote it on the weekend, it was August 27th, uh, but I didn't, because I work seven days a week straight. Um, it is really disappointing and I will be, I will be blogging about it and uh, writing about it, that what is happening. So, it is very sad, it is very sad that Iranian people are not understanding fundamental principles of politics and I will write about it maybe on weekend this coming weekend I will have a time I will write about it I don't know but I'm gonna write about it so I'm gonna write about it and it needs to be said so let's talk about uh, the 1953 coup I have written about it extensively and still people are falling into a rabbit hole and I'm not going to talk about it, I really don't care from this point on because if Iranian people do not want to have a clarity of mind that how enemy is playing the games with them manipulating their opinions, is manipulating, is throwing uh, each other against each other so let's so be it, so I, I, can, I cannot do much in 1953, Iran was going through a period of political torment. The Prime Minister at the time, Mohammad Mossadegh, decided to nationalize Iran's oil before the contract with England ended, meaning England no longer had access to Iran's oil. As a result, England imposed an embargo on Iran, leading to a significant economic collapse. There has been a long-standing desire by Russia to gain control over Iran or Persia and access the warm waters of the Persian Gulf. Russia has been taking Iranian land since 1651. In 1953, the Tudeh party in Iran, a communist group with strong ties to Russia, took advantage of the country's chaos and aided the raid army of Russia in, an, in its effort to capture Iran. During the turmoil in Iran, Western countries were concerned about the polit potential geopolitical threat it posed. This was due to their heavy reliance on Iran's oil for manufacturing, and they wanted to prevent Iran from becoming a satellite state for Russia. According to CIA documents, the U.S. had plans to offer military assistance to the Imperial Iranian Armed Forces in the event of a Red Army invasion of Iran and had and had no alternative strategy. I have CI documents uh, in my blog, you could see it over there. So what I have posted on, uh, on my blog, the link will be in the description of this video clip so you could see it for yourself, you could examine the CI documents about uh, 1953 coup. Back in 1953, the constitutional monarchy of Iran led by Mohammad Reza Shah Pahlavi first had and governed by the and governed by the constitution, issued a royal decree to Mohammad Mossadegh, requesting him to step down from the, his position as prime minister. Despite the royal decree, Mossadegh refused to resign. The action taken by Mohammad Mossadegh resulted in a tumultuous chain of events, leading to the forceful ousting of Mossadegh from his position as prime minister by an enraged mob and the Imperial Iranian Armed Forces. Amidst the chaos in Iran, Mohammad Reza Shah Pahlavi I took swift action and evacuated to secure a location. After stabilizing the situation, he returned to Iran, it was from Italy, he returned, okay, and resumed his legal responsibilities. Mohammad Reza Shah Pahlavi 
First, return to Iran saw the elimination of foreign interference in the country's domestic affairs, leading to Iran's attainment of complete independence as a nation. Some Western countries, including the U.S., harbor resentment towards Iran's advancement and modernization. A prejudice towards non-white nation may have fueled this. As a result, there were rumors that the U.S. and England orchestrated the 1953 coup in Iran as a part of a large conspiracy to destabilize the country. According to reports about Hocus Pocus, an individual affiliated with the U.S. Embassy allegedly provided $100,000 to Iranians to investigate conflict among Mossadegh supporters. Thus, explore why Western countries continuously insist that they orchestra the 1950 coup in Iran. Okay? In 1971, in 1978, the rise of Khomeini to power was supported by Jimmy Carter and several Western countries so the Western countries could benefit from perpetual war in the Middle East as Mohammad Reza Shah Pahlavi had previously maintained peace, peace in the region. Many Iranian desire a change in their country's regime while the U.S. and other Western nations wish to maintain the current leadership in Iran. The Western countries are influencing the Iranian mindset by suggesting that the U.S. has control over Iran's future, leaving Iranians fleeing violence in the matter. Iranians must break free from any reliance on the U.S. or Western countries and unite to liberate Iran. Any difference must be set aside immediately in order to work diligently toward this common purpose. It is imperative that we act now and come together as one, as one to achieve our ultimate objective. Okay. So. Uh, that is what uh, I was saying, and I will be speaking the Persian language. Well, say in half the time, we will be blogging about that we are Iranians. Ah, we are not completely from the political world. We are not from the world. We are not from the world. We are not from the پایین نگاه کنم ولی چیزهایی رو دارم میبینم که واقعیت داره همین لحظه الان دیدم که آمریکایی‌ها جمهوری خواهاشون رو دارن میارن هنوز مردم ایران فکر میکنن که آمریکا و کانادا و این کشورها بهشون کمک میکنن که ایران رو آزاد کنن اصلا نمیفهمن واقعا نمیفهمن که چرا کشورهای غربی پادشاه عزیز ما رو اونجوری اذیت و گریان و آشوب انداختن تو خاورمیانه شما مردم فکر میکنید که آمریکا دست فر میداره شما مردم فکر میکنید که آمریکا دوست داره در دنیا سوخت باشه یا کانادا دوست داره خیلی جالبه خیلی جالبه در رابطه با کودتای 1953 صحبت بر اینه که چی شد تو موقع من خیلی در این رابطه نوشتم و دیگه هم هیچ وقت نمیسم هیچ وقت هم صحبت نمی کنم اگه مردم میخوان در جاهلیت زندگی کنن خب خودشون میخوان در جاهلیت زندگی کنن ولی ببینیم چی شده در اون موقع آقای محمد مصدق پیش از این که قرارداد با, ایر... با این کشور انگلیس تموم بشه میاد قرارداد رو لغو و این باعث ناراحتی میشه، باعث ناراحتی انگلیس میشه و این بارگو میذارن. یه سری تحریمای میذارن که ایران نمیتونسته نفت بفروشه در اون موقع. و مملکت بعد برشوری رخ میده. شاهنشاه یومه مجبور میشه از کشور بیاد بیرون و در کشور ایتالیا میمونه. البته پیش از اینکه از کشور بیاد بیرون به نخست وزیر ایران در اون زمان آقای محمد مصدق میگه شما نمیتونید تو این دفتر باشی دولت رو باید تجد بدی به مردم ایشون اینا رد میکنن و پادشاه از ایران میاد بیرون به خاطر اینکه بعد بشوری بوده میمیدید داره چی میشه وقتی که مردم میفهمه آقای محمد مصدق داره انارکی رو میندازه میان که 
ایران رو نجات بدن حالا چرا ایران رو میخواد نجات بدن برای اینکه حزب توده در اون روزا داشته به ارتش سرخ روسیه کمک میکرده که وارد ایران بشه هیچ از این حرفا رو نمیزنه همش مصدق اینجوری شاه بعد مصدق اونجوری شاه بعد هیچ وقت این حرفا رو نمیزنه حالا این حرفا رو من اونقدر گفتم دیگه لزومی نداره بیام کتاب و رفرنس و همه اینا رو هستش خسته کننده است وقتی که مردمی که نمیخواد من اینم واسه تاریخ واقعا دارم میگم که فردا در آینده نگن همه داشتن یه چیز رو میگفتن و آمریکایی ها سیاهی داکومنتاش رو دارم پرونده هاش دارم تو بلاگمه زمینه این بلاگ, بلاگ من کردم همیشه اونجاست میتونید برید ببینید این لینکی هم که واسه این بلاگ انتری هستش تو قسمت دسکریپشن هم سعی میکنم بذارمش تو یوتیوب خیلی مسئول هستش این پشت سر داره رخ میده نمیتونم بگیم یوتیوب مسئول اینه که یوتیوب یه سری کاراشو عوض کرده نمیتونم لینک بذارم تو دیسکریپشن فکر کنم فکر کنم نمیتونم بذارم در صورت من نه میخوام از یوتیوب پول در بیارم نه برنامه ای دارم نه چیزی خودم میرم کار میکنم خودم پول در میارم روزونی نداره کسی به من پوله محمد مصدق هیچ وقت دستم روی کسی دراز نمی کنم پول بده خودم میرم زحمت روی کشم پول در بیارم بعد مردم میان بیرون تظاهرات میکنن باعث میشه که حکومت گاورنمنت محمد مصدق شکست بخوره بیفته و پادشاه عزیز برمیگرده از ایران نگاه کنید ببین چی میشه وقتی که برمیگرده از ایران همه مردم ایران اینو فراموش میکنن وقتی که آقای محمد مصدق سر کار بود با اون روشی که داشتن پیش میرفتن همه خارجا تو ایران بودن بعد از کودتا بود بعد از کودتا بود اون کودتا چیکار کردن پادشاه عزیز ما همه اینا رو همه این خارجی ها رو از ایران انداخت بیرون قدرت پادشاه ما رو اینجا فراموش میکنن چه کاری کرده میریزه بیرون آره کودتا بوده آره بابا یه کودتا بوده نظامی اومدن بیرون نظامی اومدن بیرون آقای محمد مصدق هیز اکسلنسی ریاست محترم نمیم دیگه فارسی چجور باید بگیم نخست وزیر عزیز هر چیزی که بوده یه اشتباهی کرده اصلا نه بهش حرف بعدی میزم یه چیزی یه چیزی بوده در گذشته رخ داده ایشون این کار رو کرده نیروهای نظامی اومدن گرفتنش مردمی هم بوده اومدن چون وقتی که ایشون این کارو کرد این بارگر و آبور اقتصاد ایران برشکسته میشه خب برشکسته میشه بعد پادشاه عزیز ما اینا رو میندازه بیرون شما الان نگاه کنید همین آمریکایی ها از سال 2001 خاورمیانه رو به آتیش کشونه الان سال 2023 اگه پادشاه ما رو آمریکایی که به دروغ میگن ما آوردیمش تو اون کده تا 1953 میلادی سال 1979 نمیبردنش توته را نمیداختن که کشور مناتو رو به آتیش بکشونن خاورمیانه رو به آتیش بکشونن critical thinking باید باشه این بسر که گل نخوریم ما ایرانیا ها critical thinking نداریم این یک واقعیته نمیشین عمقی مسئله ای رو فکر کنیم بگیم دشمن چرا این حرف رو شما فکر میکنیم آمریکا و کانادا دوست دارید من نمیگم بریم کاری کنیم نه دشمنه دشمن اصلا باهاش کاری نداره شد اینا دشمنان بسیار خطرناکی هم. همونطور که انجی میگه دشمن تا ببخش بهتره اینجا ببخشید اگه میخوایم ایران رو آزاد کنیم باید خودمون تلاش کنیم نه اینکه دست ما مثل این گداها دراز کنیم بگیم بیاید کشور ما رو آزاد کنیم 
اگه پادشاه ما اینها آورده بودن آمریکایی ها آورده بودن سر کار علا حضرت همایون باید بهشون باج میداد همطوری که ملاها ها دارن به کانادا و به همین کشور دارن باج میدن بله زمان شاه ما باج نمیدادیم به کسی آدمایی بودیم که رو پای خودمون بسیار سپاسگزارم گفتن یارو گفتیم دیگه چیزی نداریم 